，看一下这个是个一二年的克雷奥，这个是个情什么情况呢？是后屁股追尾了，这个漆也是白珍珠的，然后看一下后边，它这个后杠原厂的，追尾之后后杠的话没有裂，因为原厂的这个柔性是比较好。它这个是后喷的漆，我跟你说，如果是原厂的漆啊，它是不会爆的。这上面都刮了腻子的，这黑底是之前砂石机打磨过的，所以说它粘不住，没有粘合力，容易爆。然后这个后盖儿，看到没？后盖儿变形严重。后盖儿的话，之前也是修过的，看到没？你看这腻子有多厚，看到没？之前钣金。之前版的这个夺命式钣金，这腻子刮的，这漆。然后后盖的话，可以看到这个贴的是保险公司的标，中国人保的啊，定损已经定完了，但是后盖车主不换，知道吧？然后保险公司。看它这个后盖的话，破损比较严重，而且之前也做过漆，没有二次回收的价值了，所以也不要旧件。车主的话也是不换，把它修复一下。这个是进口的克雷奥，这个后盖的话，一个原厂的三千多呢，所以说副厂的话跟它一比差太多了，轻。但这个我是不想给它板的，但是车主的话他不换。非得要求要钣金，所以说没办法，只能给他钣金修复了。然后其他都没事儿，其他都没追到。上面这个盖儿都没问题，底下的盖儿主要就是底下这个盖儿。本来我说是给它从里边拆开，然后往外顶的，但是里边拆开以后，看没，就这俩洞，而且还得是上面，然后它追的主要在这一块，还伸不下去。所以说，只能是从外边拉了，拿钣金机下砂轮拉。没办法，之前也是刮满了腻子，这边没腻子，这边厚得很。嗯我们的时间的身体在这里长久一些。山的时光是我们的时光，大海的波浪翻滚着我们的向往。那里何时会再传来我们的歌声？那一句欢笑已过去，这些往昔回忆，我的时光是无忧的时光。精彩的年月不会被什么改写，茫茫的小雨时常回荡在我的耳旁。然后它这个后盖是定的换嘛，然后总共这车定下来的话就是将近五千块钱，但是它这个不是不换嘛，不换的话，它为什么不在四 S 店修？这就是原因。在外边的话，这么修一下也不用换了。然后，因为你在四 S 店里修的话，定多少钱跟你没关系，直接打到四 S 店了。这个的话，它在外边就可以不用换，然后维修，维修出来以后，呃，多出来的钱就够他买下一年的保险了，而且还绰绰有余。他这个。保险公司就不收旧件来，因为这个损伤太严重了。如果说损伤不严重的情况下，保险公司会把旧件收走，然后卖给拆车的，还可以从中牟利。如果就像这种情况凹的太严重了，保险公司就要他没价值，所以就保险公司就不回收这种旧件，只回收那种你比方说稍微有一点坑要求要换的。稍微割透了一点儿，要求要换的，保险公司会收走。收走的话，会卖给拆车件的，这样的话也有一定的利润。行，今天就先到这儿，喜欢的话点关注，拜拜。